ஐ கான்ட் கிளைம் ட்ரீஸ் எனி மோர் ரஸ்கின் பாண்ட் ஸோ ஐ கான் இனியும் என்னால் மரங்கள் ஏறவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைட்டிலில் ரஸ்கின் பாண்ட் எழுதிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டோரி பார்க்கலாம் ஸோ ரஸ்கின் பாண்ட் எப்பயுமே குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஸ்டோரிஸ் போயம்ஸ்லாம் எழுதுறதுல அவர் சூப்பவான ஒரு இந்தியன் போயட் ஸோ அவருடைய ஒரு லெசன் பார்க்கலாம் நான் மகாலட்சுமி ரீட் த ஸ்டோரி கிவன் பிலோ ஃபைண்ட் அவுட் வாய் த நரேட்டர் ஃபீல்ஸ் தட் ஹீ கான்ட் கிளைம் ஸோ ஸ்டோரி படித்து பாருங்கள் இனியும் என்னால் மரம் ஏறவே முடியாதுன்னு ஏன் அவர் சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத ஃபீல் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹி ஸ்டுட் டவுன் தி கிராஸ் வேர்ட்ஸ் பை த சைட் ஆஃப் தி ரோடு ஸோ வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா எட்ஜில் அந்த ரோடு முடிகிற அந்த இதில் ஸோ ஒரு கிராஸோடைய எட்ஜில் நின்றுக்கிட்டு அந்த ரோடுடைய சைடில் நின்றுட்டு பார்த்துட்ருக்குறாரு அண்ட் லுக் டோவர் தி கார்டன் வால் அட் தி ஓல்ட் ஹவுஸ் ஒரு பழைய ஒரு வீட்டோடைய கார்டன் வாலை வந்து பார்த்துட்டு நின்றுட்டுருக்காரு இட் ஹே இட் ஹேடன் சேஞ்ச் மச் ஸோ அங்கே எந்த மாற்றங்களும் இல்லை த ஓல்ட் ஹவுஸ் பில்ட் வாஸ் சாலிட் வித் சாலிட் பிளாக்ஸ் ஆஃப் கிரானைட் வாசன்ட் ஆல்டர்ட் அட் ஆல் ஸோ பழைய வீடு கிரானட்ஸ் வச்சு கட்டியிருக்கக்கூடிய அந்த வீடு எந்த ஒரு ஆல்டரும் இல்லாமல் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாமல் எப்படி இருந்துச்சோ அப்படியே இருக்குது பட் தேர் வாஸ் அ நியூ அவுட் ஹவுஸ் ஆனால் அங்கே பக்கத்தில் இன்னொரு புது வீடும் கட்டியிருக்காங்க அண்ட் தேர் ஒரு ஃபியூவர் ட்ரீஸ் கொஞ்சம் மரங்களும் அங்கே இருந்துச்சு ஹி வாஸ் கிளாட் டு சீ தட் தி ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீ ஸ்டில் ஸ்டுட் அட் தி சைட் ஆஃப் தி பில்டிங் கேஸ்டிங் இட் ஷேட் ஷேட் ஆன் தி வால் ஸோ அங்கே ஒரு ஜாக் ஃப்ரூட் ஜாக் ஃப்ரூட்டோட ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீ அங்கே இருக்குது பழப்பழம் மரம் அங்கே இருக்குது ஸோ அந்த பில்டிங் உடைய பக்கத்தில் அது தன்னுடைய அந்த வெளிச்சத்தை கொண்டு போய் அந்த பில்டிங் உடைய வால் மேலே செவர் மேலே படுற அளவுக்கு அது பா இருக்குது அதை பார்க்குறதுல இவருக்கு ஒரு வியப்பு சந்தோஷமாக இருக்குது இவ்வளோ அந்த மரம் இன்னமும் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் அவருக்கு இருக்குது அதான் கிளாடு ஹி ரிமெம்பர்ட் இஸ் கிராண்ட் மதர் செய்யிங் ஸோ ஒரு அவங்களுடைய பாட்டி ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அது ஞாபகம் வருது A blessing rests on the uh, blessing rest on the house where the shadow of tree falls. So, in the house, if you have a house, you will have a house in the house. You will have a house in the house. So, that is the house. So, that is the house. The house is the house. So, in the house, the house is the house. So, in the house, the house is the house. So, that is the house. So, that is the house. அண்ட் ஸோ த ப்ரெசண்ட் ஓனர்ஸ் மஸ்ட் ஆல்சோ பி ரிசீவிங் த ட்ரீஸ் பிளஸ்ஸிங் ஸோ அதனால் இப்போ இந்த வீட்டில் யார் இருக்காங்களோ அவங்க இந்த மரத்துடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பாக அப்படின்னு அவர் யோசிக்கிறாரு அட் திஸ் பாண்ட் வேர் ஹி ஸ்டூட் தேர் ஹட் ஒன்ஸ் பீன் அ டேர்ன் ஸ்டைல் அண்ட் ஆஸ் அ பாய் ஹி வாஸ் ஹி வுட் ஸ்விங் ஆன் இட் டேர்ன் ஸ்டைல் அப்படின்னா இந்த பிக்சரில் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த கேட் மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம பேங்க்குக்கு அங்கெல்லாம் போகும்போது இப்படி ரவுண்டாக சுற்றி சுற்றுற மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாக கேட் மாதிரி ஓப்பன் ஆகாது அந்த சுற்றுற மாதிரி இருக்கக்கூடியதில் நம்ம அப்படியே திருப்பி விட்டுக்கிட்டே அப்படியே நம்ம மூவ் பண்ணிவிட்டு வெளியே வரணும் அதுதான் டேர்ன் ஸ்டைல் அந்த கேட்டு ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் கேட்டுடைய பேர் தான் டேர்ன் ஸ்டைல் ஸோ அந்த கேட்டு வந்து அந்த இடத்துல இருந்தது ஒரு காலத்தில் அந்த பையன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா அது மேலே ஏறி நின்றுக்கிட்டு விளையாடுவானாமா அந்த டேர்ன் ஸ்டைல் கேட்டில் வந்து நின்றுட்டு விளையாடுவாங்கணா கோயிங் ரவுண்ட் அண்ட் ரோ ரவுண்ட் அண்டில் ஹி வாஸ் குவைட் ட்ரெஸ்லி ஸோ தலை சுற்றுற வரைக்கும் அந்த ரவுண்ட் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பானாமா அவன் நான் அந்த டேர்ன் ஸ்டைல் வாஸ் கான் ஆனால் இப்போ அந்த டேர்ன் ஸ்டைல் அங்கே இல்லை த ஓப்பனிங் வால்ட் அப் ஸோ இப்போ அந்த ஓப்பனிங் அந்த டேர்ன் ஸ்டைல் இருந்த அந்த இடத்துல இப்போ ஃபுல்லாக செவர் கட்டிட்டாங்க டால் ஹோலி ஹாக்ஸ் க்ரியூ ஆன் தி அதர் சைட் ஆஃப் தி வால் ஹோலி ஹாக்ஸ் அப்படின்றது அந்த ஒரு பூக்களுடைய ஃப்ளாருடைய வெரைட்டி அது ஸோ அந்த மரம் ஃபுல்லாக இப்போ அந்த அந்த செவருடைய சைடு ஃபுல்லாக அந்த ஹோலி ஹாக்ஸுடைய செடிகள் வந்து வளர்ந்துட்ருக்கு வாட் ஆர் யூ லுக்கிங் அட் இட் வாஸ் அ டிஸ் எம்பாடிட் வாய்ஸ் அட் ஃபஸ்ட் ஸோ என்ன நீ பார்த்துட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாய்ஸ் கேட்குது ஆனால் அங்கே பாடி தெரியவில்லை உருவம் எதுவுமே தெரியல வாய்ஸ் மட்டும் கேட்குது அந்த டிஸ் எம்பாடிட் அப்படின்னா உடம்பே இல்லாத ஒரு வாய்ஸ் மட்டும் அந்த இடத்துல கேட்குது Moments later, a girl stood framed between dark red hollyhocks staring at the man. But now, if you look at that, you can't see that girl, 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 you can't see that girl. She was only 12 or 13. That was the father of the father. She was only 12 or 13. 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 With lively eyes and long black hair. She was only 12 or 13. She
ஹலிஹாக்ஸ்ன்றது அ டால் யுரேஷியன் பிளான்ட் யூரோப்லேயும் ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டு மேலோ ஃபேமிலி அந்த குடு அந்த ஃபே ஃப்ளவருடைய குடும்பத்தோடைய பேர் வந்து மேலோ வித் லார்ஜ் ஷோயி ஃப்ளார்ஸ் பெரிய பெரிய பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடிய ஃப்ளார்ஸ் வந்து விடக்கூடிய ஒரு செடி தான் வந்து ஹலிஹாக்ஸ் வெர்ஜ்னா எட்ஜு மூளை கேஸ்டிங்னா த்ரூ அது விழுறது போயிட்டேன் டிஸ்எம்பாடிடு அப்படின்னா பாடிலஸ் உடம்பு இல்லாத ஐம் லுக்கிங் அட் தி ஹவுஸ் இஸ் இட் யார்ஸ் ஹி ஆஸ்ட் ஸோ இப்போ அந்த பாப்பா கேட்குறாள் என்ன பார்த்துட்ருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாள் அந்த பாப்பா சொன்ன சொன்னால் நான் வீட்டை தான் பார்த்துட்ருக்கேன் இது உங்கள் வீடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்குறாரு நோ இட்ஸ் மை ஃபாதர்ஸ் வாய் டு யூ வாண்ட் டு பை இட் சொன்ன அந்த பாப்பா கேட்குறா இல்லை இல்லை இது எனது இல்லை எங்கள் என்னோடய அப்பா அது ஏன் இது உனக்கு நம்ம நீ வாங்கணும்னு இருக்கியா இந்த வீட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாப்பா கேட்குறா அண்ட் வாட் ஆஸ் யர் ஃபாதர் டூ ஹீஸ் ஒர்லி அ கலோனல் அண்ட் அப்பா என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது எங்கள் அப்பா ஒரு கலோனலாக இருந்தார் கலோனல் வந்து ஆர்மியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 பொசிஷன் அது கலோ கலோனல் அப்படின்றது ஒன்லி அ கலோனல் வெல் ஹிஷ் ஹி ஷுட் ஹாவ் பீன் அ பிரிகேடியர் பை நவ் ஓ கலோனல் தானா அப்போ இன்னத்துக்கு அவர் இப்போ பிரிகே பிரிகேடியர் ஆகிட்டு இருந்திருக்குமே ஆகிட்டு இருந்திருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்ப்பா கேள்வி ஸோ கலோன் க கொலோ கலோனலுக்கு அடுத்த லெவல் ப்ரொமோஷன்ஸில் வர்றது வந்து பிரிகேடியர் ஸோ இப்படி இப்போ ஆகிட்டு இருக்கணுமே அவர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாப்பா சொல்கிறார் இந்த மேன் பர்ஸ்ட் அவுட் லாஃபிங் ஸோ உடனே அந்த மே அந்த அந்த ஆள் வந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் இட்ஸ் நாட் ஃபன்னி ஷி செட் ஏய் எதுக்கு சிரிக்கிற இப்போ நான் என்ன ஜோக் பண்ணனா அப்படின்னு அந்த பாப்பா கேட்குறா ஈவன் மம்மி சேஸ் ஹி ஷுட் பி அ பிரிகேடியர் ஸோ என்னோட மம்மி கூட சொன்னாங்க அவங்க வந்து பிரிகேடியராக இருந்திருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இட் வாஸ் அந்த டிப் ஆஃப் ஹஸ் டங் டு மேக் அ விட்டி ரிமார்க் பெஹாப்ஸ் தட் வை ஹி இஸ் ஸ்டில் அ கலோனல் ஸோ அவன் எப்பயுமே நாக்கு நாக்கில் வந்து எப்பவுமே ஃபன்னியாக யாரையாவது ஏதாவது கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் அதனால தான் அவர் கலோனலாகவே இருக்கார் பட் ஹிட் நாட் வாண்ட் டு கிவ் அஃபென்ஸ் ஆனால் அதுக்காக எந்த ஒரு க்ரைமையும் அவர் செய்யணும் செய்யலை தி ஸ்டூடன் எய்த சைட் ஆஃப் தி வால் அப்ரைசிங் ஈச் அதை ஸோ ரெண்டு பேரும் இப்போ ஒரு சவத்துக்கு ஒருத்தர் அந்த பக்கம் ஒருத்தர் இந்த பக்கம் நின்றுக்கிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரை பற்றி அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க டூ யூ வாண்ட் டு பை இட் நோ ஹி செட் ஸோ இது நீ உனக்கு இது வாங்கணும்னு நினச்சிட்ருக்கியா அப்படின்னா இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆள் சொ அவர் அந்த பர்சன் சொல்கிறாரு வெல் ஷி செட் இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு பை தி ஹவுஸ் வாட் ஆர் யூ லுக்கிங் ஃபார் ஸோ நீ வீடு வாங்க வே வாங்கணுன்ற எண்ணம் உனக்கு இல்லை அப்புறம் எதுக்கு வீடை நீ உட்காந்து பார்த்துட்ருக்க அப்படின்னு கேட்குறான் ஐ யூஸ் டு லிவ் ஹியர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஐகோ ஆஸ் அ பாய் நான் இந்த வீட்டில் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பையனாக நான் இந்த வீட்டில் வாழ்ந்துட்டுருந்தேன் ஆஸ் அ யங் மேன் ரொம்ப சின்ன பையனாக ரொம்ப ஒரு ஏ ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பையனாக நான் இந்த வீட்டில் தான் இருந்தேன் அண்ட் தென் மை கிராண்ட் மதர் டைட் ஸோ அந்த சமயத்தில் என்னோடய பாட்டிமாக இறந்துட்டாங்க அண்ட் விசோல் தி ஹவுஸ் அண்ட் மெட் அவே ஸோ அப்போது இந்த வீடை விற்றுட்டு நாங்கள் போயிட்டோம் ஸோ நீ வச்சு பார்க்கலாம் கலோனல் அப்படின்னா ரேங்க் ஆஃப் ஆஃபீஸர் இந்த ஆர்மி ஸோ ஆர்மியில் ஒரு பொசிஷன் வகைக்கு வகைக்கக்கூடியவங்க கலோனல் பிரிகேடியர் ரேங்க் ஆஃப் ஆஃபீஸர் இந்த பிரிட்டிஷ் ஆர்மி அபவ் கலோனல் ஸோ கலோனலுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து பிரிகேடியர் அப்ரைசிங் என்ன அசஸ் ஆர் இவால்வேட் எஸ்டிமேட் ஸோ உன்னோட லெவல்னா என்னோட லெவல்னான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பார்க்குறது பேசுறது தட் இஸ் எஸ்டிமேட் தென் விட்டி அப்படின்னா ஃபனி அஃபென்ஸ்னா க்ரைம் நோ ஐ வாஸ் அண்ட் திங்கிங் ஆஃப் பாயிங் இட் பேக் வாண்ட் டு சி இட் அகெயின் தட் ஸோ சொன்னே அவர் சொல்கிறார் அப்போ வீடு வாங்கணும்னு நினைக்கல நீ ஏன் வீட்டை பார்த்துட்ருக்க அப்படின்னு போது இவர் சொல்கிறார் நான் வீடு வாங்கணுன்ற எண்ணம் எனக்கு இல்லை ஆனால் அதை பா மறுபடியும் வந்து பார்க்கணுன்ற ஆசை இருந்தது அதனால் நான் பார்க்குறேன் ஹவ் லாங் ஹாவ் யூ லிவ்ட் இன் இட் நீ எவ்வளோ வருஷமாக இங்கே இருக்க அப்படின்னு அவர் கேட்கும்போது ஓன்லி த்ரீ இயர்ஸ் ஷி ஸ்மைல் ஸோ அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறார் நான் இங்கே மூணு வருஷமாக தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறா உட் யூ லைக் டு கம் இன் அண்ட் லுக் மோர் க்ளோஸ்லி ஸோ நீங்கள் உள்ளே வந்து பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றீங்களா உங்கள் வீட்டை அப்படின்னு அந்த பாப்பா கேட்குறா ஓன் டு உடன் டே பேரண்ட்ஸ் மைண்ட் நான் உள்ளே வந்தேன்னா அவன் பேரண்ட்ஸ் உள்ள திட்ட மாட்டாங்களா எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்களா அப்படின்னு அவன் அந்த பர்சன் வந்து கேட்குறாரு தே ஹவ் கான் டு த கிளப் தே ஓன்ட் மைண்ட் ஐ எம் அலோட் டு பிரிங் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹோம் ஸோ அவங்க அவங்க எல்லாம் வந்து கிளப் போயிருக்காங்க அவங்க எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸை நான் வீட்டுக்கெலாம் கூப்பிட்டுட்டு வரலாம் எதுவும் என்ன திட்
பட் ஹேட் டு ரெஸ்ட் தேர் இப்போ ஏறிட்டாரு ஆனால் இறங்குறதுக்கு முன்னாடி அங்கே கொஞ்ச நேரம் உட்காடுறாரு இறங்க முடியல ப்ரீதிங் ஹெவிலே பெருசாக அப்படியே பெருமூச்சு விடுறாரு அவரால் சவர் ஏறி குதிக்க முடியல அதனால் ஏறி அங்கே ஒரு நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரு மிடில் ஏஜ் மேன் ஆன் அ ஃப்ளைங் ட்ரஃபீஸ் ஹி மட்டர் டு ஹிம் செல்ஃப் ஸோ ஒன்றே இவ அப்படி அப்போ தான் யோசிக்கிறாரு இந்த சர்க்கஸில் வந்து மேலே ரிங் கட்டிக்கிட்டு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஜம்ப் பண்ணுவாங்க பார்த்திங்களா அவங்க தான் வந்து ட்ரஃபீஸ் சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வயசில் இருக்கிறவங்க அந்த சர்க்கஸில் அந்த ட்ரஃபீஸெல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவன் இவருக்குள்ளேயே பேசிக்கிறாரு மட்டர்டு அப்படின்னா அப்படியே அவர் அவருக்குள்ளேயே அவர் பேசிக்கிறது ஐ இல் ஹெல்ப் யூ ஷி சைட் அண்ட் கேவ் ஹிம் ஹர் ஹேண்ட் ஸோ நீங்கள் நீங்கள் இருங்க கீழே விழுந்துட போகிறீங்க நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் சொல்லி இவரோட பாப்பா அந்த பாப்பா கை கொடுக்குறா உடனே இவர் கீழே குச்சிடுறாரு ஹி ஸ்லிட்டர் டவுன் இன்ட்டு தி ஃப்ளவர் பிரெட் ஷாட்ரிங் த ஸ்டெம் ஆஃப் அ ஹோலி ஹாக் ஸோ இவர் என்ன பண்ணார் ஸ்லிட்டர் அப்படின்னா ஸ்லிப் ஆகிடுறது சறுக்குறது ஸோ அப்படியே சறுக்கி அந்த பூ செடியெல்லாம் வச்சுருக்காங்களே அந்த இடத்துல வந்து சறுக்கி சறுக்கி வந்துடுறாரு ஸோ அந்த ஹாலி ஹாக்குடைய ஸ்டெம்மை வந்து அவர் லைட்டாக உடச்சிடுற ஸ்டே ஷாட்டர்னால் லைட்டாக உடஞ்சிடுறது ஸோ அந்த ஃப்ளவர் அந்த ஹாலி ஹாக்குடைய செடியை வந்து லைட்டாக உடச்சிடுறாரு As they walked across the grass, he spotted a stone bench. So, if you are in the garden, you are in the grass, you are in the field, you are in the field. Then, you can see a bench in the field. Under a mango tree, you can see a bench in the field. You can see a bench in the field. ஒரு பெஞ்ச் போட்டிருக்காங்க கல்லால் செய்யப்பட்ட ஒரு பெஞ்ச் ஸோ அதை காட்டுறாரு அங்கே பாருங்களேன் இதை பார்த்துருக்கியா நீ அப்படின்னு அந்த பாப்பாட்ட கேட்குறாரு இட் வாஸ் அட் வாஸ் அ பெஞ்ச் ஆன் விச் இஸ் கிராண்ட் மதர் யூஸ் டு ரெஸ்ட்டோ இங்கே தான் என்னோடய பாட்டிமா எப்பயுமே உட்காந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க வென் ஷி வாஸ் டயர்ட் ஆஃப் ரன்னிங் ரோஸ் பச்சு புஷஸ் ரன்னிங் அப்படின்னா ட்ரிம் பண்ணுறது செடியெல்லாம் லைட்டாக கட் பண்ணி விடுவாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி ரோஸ் ரோஸ் செடி வந்து எப்பவுமே ட்ரிம் பண்ணும்போது என் பாட்டி டயர்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா இங்கே தான் உட்காருவாங்க அண்ட் பவுகான் வில்லே பவுகான் வில்லேன்றது காகித பூ சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஸோ அது பவுகான் வில்லையையும் ரோஸ் செடியிலையும் ட்ரிம் பண்ணும்போது இங்கே தான் ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க பாட்டிமா இந்த கல் மேலே உட்காருவாங்கன்றான் லெட்ஸ் ஜஸ்ட் இட் ஹியர் ஹி செட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ இன் சைட் ஸோ நம்ம இங்கே உட்காந்து நம்ம இங்கே உட்காந்துக்கலாம் கொண்டாடும் உள்ளெல்லாம் நான் எனக்கு வரணும்னு தோணலை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஷி சைட் பிசைட் ஹிம் ஆன் தி பெஞ்ச் ஸோ இப்போ ரெண்டு பேரும் பெஞ்ச் மேலே உட்காந்துக்கிறாங்க ஃப்ளைங் ட்ரிப் இஸ் இஸ் அ சர்க்கஸ் ஆக்ட் இன் விச் பீப்புள்ஸ் விங் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டு தி சர்க்கஸ் டென்ட் ஆன் ரோப்ஸ் ஸோ மேலே ஒரு மூலையிலேருந்து இன்னொரு மூளைக்கு ஜம்ப் பண்ணுறது அதுதான் வந்து ட்ரப்பீஸ் சொல்கிறோம் ஸோ நியூ வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் மட்டர்ட் அப்படின்னா டு அட்டர் வேர்ட்ஸ் இன் அ லோ டோன் ஸோ அவங்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கிறது ரொம்ப ஸ்லோவாக அப்படி உள்ளுக்குள்ளேயே பேசிக்கிறது ஸ்லிட்டர்னா ஸ்லிப் ஆகிடுறது சர் சறுக்கி விழுந்துடுது ஃப்ரன்னிங் அப்படின்னா அந்த ஆக்ட் ஆஃப் ட்ரிம்மிங் அ பிளான்ட் ஸோ பிளா பிளான்ட்லாம் கொஞ்சம் சின்னதாக கட் பண்ணி விடுறது ஷட்டர் அப்படின்னா பிரேக் உடையிறது தே வர் சைலண்ட் ஃபார் சம் டைம் ஸோ இப்போ ரெண்டு பேரும் அப்படியே ரொம்ப அமைதியாக உட்காந்துட்டுருக்காங்க அந்த பெஞ்ச் மேலே கல் பெஞ்ச் மேலே The man closed his eyes and remembered other times. So, if you close your eyes and close your eyes, if you 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 close your eyes. The chiming of the grandfather clock. So, the sound of the clock is the sound of the clock. So, the sound is the sound of the clock. So, the sound is the sound of the clock. The constant twitter of பட்கரி கேர்ள்ஸ் வந்து வராண்டா ஸோ வராண்டாவில் அந்த பட்கரி கேர்ள்ஸ் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற பேர்ட் வந்து ட்விட்டர்னா கத்துறது எப்பவுமே பேர்ட்ஸுடைய சவுண்ட் வந்து ட்விட்டர் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வராண்டாவில் அந்த பேர்ட்ஸுடைய சவுண்டு கேட்குது இந்த ட்விட்டர் பட்கேரியன் பட் பட்கரி கேர்ள்ஸ் அப்படின்றது வந்து பேரட் மாதிரியே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ அதான் பட்கரி கேர்ள்ஸ் ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் கிராங்கிங் ஆஃப் தி ஓல்டு கார் கிராங்கிங் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது காருடைய சவுண்டு ஒன்று கேட்கும் இல்லையா ஸோ அந்த பழைய கார் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுற அந்த சவுண்டு இதெல்லாம் இப்போ அவருடைய காதுக்கு இப்போ கேட்டுட்ருக்கு ஐ யூஸ் டு கிளைம் த ஜாக் ஃபுட் ட்ரீ ஹி சைட் ஓப்னிங் இஸ் ஹைஸ் ஸோ கண்ணை திறந்து இப்போ இதெல்லாம் சவுண்டு அவர் கேட்குது இந்த காட்சியில் அவர் கண்ணுக்கு தெரியுது ஸோ இப்போ கண்ணை திறந்துட்டு இந்த இந்த மரத்து மேலே நான் எப்பயுமே ஏறுவேன் தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கே அந்த பாப்பாட்டை சொல்கிறார் டி யூ வாய்ண்ட் டு கிளைம் இட் அகெயின் மை பேரண்ட்ஸ் ஓன் மைண்ட் ஸோ இப்போ மடியும் நீங்கள் அதில் மேலே ஏறணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களா என் பேரண்ட்ஸ் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க நீ வேணா நீங்கள் வேணா ஏறி போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு அந்த பர்சனை பார்த்து அந்த பாப்பா சொல்கிறாங்க நோ
ஹாலோனா ஒரு பொந்து இன் விச் ஐ யூஸ் டு கீப் சம் ஆஃப் மை ட்ரெஷர்ஸ் ஸோ அந்த அந்த கெலாயில் கொஞ்சம் தூரம் போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே ஒரு பொந்து இருக்கும் அங்கே தான் வந்து என்னுடைய எல்லா புதையலும் நான் வச்சுருப்பேன் ட்ரெஷர்ஸ்னால் புதையல் நான் என்னோடய புதையல் எல்லாம் அங்கே தான் வச்சுருப்பேன் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரெஷர்ஸ் புதையலாம் என்ன மாதிரியான புதையல் நீ வச்சுருப்ப அப்படின்னு அந்த பாப்பா கேட்குறான் ஓ நத்திங் வெரி வேல்யூபிள் ஓ அப்படிலாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியான பொருளெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது மார்பிள்ஸ் ஐ உட் வின் ஸோ நான் எங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் கோலியெல்லாம் நான் ஜெயிச்சுட்டு வருவேன்ல அதெல்லாம் அங்கே தான் வைப்பேன் அ புக் ஐ வாஸ் இன் சப்போஸ் டு ரீட் எனக்கு எந்த புக்கு பிடிக்காது படிக்க பிடிக்காதோ அதை நான் கொண்டு போய் அங்கே வச்சுட்டு வந்துடுவேன் அ ஃபியூ ஓல்டு காயின்ஸ் ஐ உட் கலெக்டட் ஸோ பழைய காயின்ஸ்லாம் நான் கலெக்ட் பண்ணேன்னா அதை எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே நான் வச்சுட்டு வந்துடுவேன் திங்ஸ் கேம் அண்ட் வென் ஸோ இதில் வந்து நிறைய திங்ஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சில திங்ஸ் அங்கே வைப்பேன் மடி எடுப்பேன் மடி வைப்பேன் இந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஐ வாஸ் அ பிட் ஆஃப் அ க்ரோ யூ நோ கலெக்டிங் ப்ரைட் திங்ஸ் அண்ட் புட்டிங் தே மாவே ஸோ நான் காக்கா மாதிரி அங்கங்கே இருப்பப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து போய் போடுவேன் மடியும் வைப்பேன் போடுவேன் அந்த மாதிரி நான் ஒரு காக்கா மாதிரி தெர் வாஸ் மை கிராண்ட்ஃபா கிராண்ட்மா கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் அயன் க்ராஸ் ஸோ அங்கே என்னோடய தாத்தாவுடைய இரும்பில் செய்யப்பட்ட அந்த ப்ளஸ் க்ராஸ் சை சிம்பிள் போட்ட ஒரு டாலர் வந்து அங்கே இருக்கும் வெல் நாட் மை கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி பிகாஸ் ஹி வாஸ் பிரிட்டிஷ் அண்ட் தி அயன் க்ராஸ் வாஸ் அ ஜெர்மன் டெக்கரேஷன் அவார்டட் ஃபார் பிரேவரி டியூரிங் தி வார் ஸோ ஆக்சுவலாக அது எங்கள் தாத்தா அது இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் பர்சன் இந்த அயன் க்ராஸ் வந்து ஜெர்மனி ஜெர்மனி நாட்டுக்காரங்க அவார்டாக கொடுத்தது தாத்தாவுடைய அந்த பிரேவரிக்காக அவருடைய தைரியத்துக்காக போர் போர் போர்க்களத்தில் அவர் செஞ்ச விஷயத்துக்காக அவார்டாக வந்து இவருக்கு கொடுத்த ஒரு கா இது அது த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் ஸோ முதல் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் நடக்கும்போது என்னோடய தாத்தா அந்த போர்க்காலத்தில் கலந்துக்கிட்டார் அதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அவார்டு தான் வந்து அந்த க்ராஸு வென் மை கிராண்ட் ஃபாதர் ஃபார்ட் இன் ஃப்ரான்ஸ் ஸோ ஃப்ரான்ஸில் என்னோடய தாத்தா வந்து சண்டை போட்டார் அந்த சண்டையில் கொடுத்த அவார்டு வந்து அவார்டு தான் வந்து அது அதை நான் அந்த மரத்தில் தான் வச்சுருக்கேன் ஹி காட் இட் ஃப்ரம் தி ஜெர்மன் சோல்ஜர் அதை கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் நாட்டுடைய சோல்ஜர் வந்து இவருக்கு என்னோடய தாத்தாவுக்கு கொடுத்தாங்க ஸோ நியூ வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸ்விம்மிங் அப்படின்னா மேக் மெலோடியஸ் ரிங்கிங் சவுண்ட்ஸ் டிப்பிக்கலி டு இண்டிகேட் தி டைம் ஸோ டைம் சொல்கிறதுக்காக அது சவுண்டு கொடுக்கும் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து ஸ்விம்மிங் சில சில கிளாக்கில் பேர்டு கத்துற மாதிரி சில கிளாக்கில் மியூசிக்லாம் வரும் இல்லையா அதுதான் வந்து ஸ்விம்மிங் க்ராங்கிங் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் கெட் கோயிங் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு கிளம்புறது த பரம்பீர் சக்ரா இஸ் தி ஹையஸ்ட் வார் டைம் கேலண்ட்ரி அவார்ட்ஸ் வார் டைம் கேலண்ட்ரினா வீர தீரமான செயல்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அவார்டு தான் வந்து பரம்பீர் சக்ரா இது வந்து இந்தியாவுடைய உயரிய விருது கிவ் யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னா கிவன் டு சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் தி இந்தியன் ஆர்ம்ட் ஃபோர்ஸஸ் தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வீரர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அவார்டு வந்து இது ஃபார் தி டிஸ்பிளே ஆஃப் அட்மோஸ்ட் கரேஜ் அண்ட் கம்ப்ளீட் செல்ஃப்லெஸ்னஸ் ஸோ ரொம்ப தைரியமாக ஒரு செயல் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி சுயநலம் இல்லாமல் என் ஃபேஸிங் தி எனிமி ஸோ எனிமியை ஃபேஸ் பண்ணும் போது சுயநலம் இல்லாமல் பயம் இல்லாமல் தைரியமாக ஃபோ சண்டை போட்ட தைரியமாக ஒரு காரியத்தை செஞ்சவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விருது தான் வந்து பரம்பீர் சக்ரா சின்ஸ் இட்ஸ் இன்செப்ஷன் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் தான் இது கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆரம்பித்தாங்க டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபியர்லெஸ் ஹீரோஸ் ஃபோர்டீன் போஸ்து மஸ்லி ஸோ இருபத்தி ஓரு பேருக்கு இன்ன வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க பத் பதினாலு பேருக்கு போஸ்து மஸ்லி போஸ்து மஸ்லி அப்புறம் அவங்களுடைய இறப்புக்கு அப்புறம் கொடுக்குறது ஸோ பதினாலு பேருக்கு அப்புறம் கொடுத்துருக்காங்க ஹவின் அவார்டட் த மெடல் டில் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் இருபத்தி ஓரு பேருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க டூ யூ ஸ்டில் ஹாவ் இட் ஸோ உடனே அது என்ன உங்கள்கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாப்பா கேட்குறான் நோ ஹி செட் லுக்கிங் அட் ஹேர் இன் தி ஐஸ் ஐ லெஃப்ட் இட் இந்த ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீ இல்லை அது அவரோட கண்ணை பார்த்து பேசுகிறேன் அதை நான் அந்த ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீயில் மேலே விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு யூ லெஃப்ட் இட் இந்த ட்ரீ அதை கொண்டு போய் நீங்கள் மரத்த மல்லியை வச்சிட்டீங்க அப்படின்னு அந்த பாப்பா கேட்குறான் எஸ் ஐ வாஸ் ஸோ எக்ஸைட்டட் அட் த டைம் பேக்கிங் அண்ட் சேயிங் குட் பை டு பீப்புள் அண்ட் திங்கிங் அபவுட் த ஷிப் ஐ வாஸ் கோயிங் டு செயில் ஆன் தட் ஐ சிம்பிளி ஃபர்கட் ஆல் அபவுட் இட் ஆமாம்
நீங்கள் அதை போய் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறீங்களா ஐ கான் கிளைம் ட்ரீஸ் அனி மோர் ஆனால் என்னால் மரத்த மரம்லாம் இனியெல்லாம் மரம்லாம் ஏறவே முடியாதுப்பா அப்போ ஏறிட்டேன் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் பட் இப்போ என்னால் அதெல்லாம் முடியாது இஃப் யூ கான்ட் ஆல் கோ அண்ட் சி யூ ஜஸ்ட் சிட் ஹியர் அண்ட் வெயிட் ஃபார் மீ ஸோ உங்களால் ஏற முடியலனா என்ன நான் போய் ஏறி போய் பார்த்துட்டு வரேன் நீங்கள் இங்கே உட்காந்து வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அந்த பாப்பா இப்போ மரத்து மேலே ஏறுறான் ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் இட் சிக்ராயிடு உடனே அதை பார்த்துட்டு ஏ இது இருக்குது நான் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு மேலே மரத்து மேலே இருந்து கத்துறான் ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் சம்திங் நான் ஏதோ ஒன்று கண்டு ஏதோ ஒன்று நான் ஏதோ எதோ ஒன்று நான் பார்த்துட்டேன் இங்கே அண்ட் நவ் பேர் ஃபூட் ஷிரான் பிரெக்லெஸ்லி டுவர்ட்ஸ் இம் ஸோ அப்படியே காலில் எதுவும் போடாமல் ஸ்லிப் ஸ்லிப்பர்ஸ்லாம் கூட போடாமல் அப்படியே மூச்சு வாங்கிக்கிட்டு மூச்சு பிடிச்சிட்டு அப்படியே அவர் அவர்கிட்ட ஓடி போகிறா இன் ஹர் அவுட் ஸ்ட்ரெச்சு ஹேண்ட்ஸ் ஸோ கை நீட்டி கொடுக்குறா கையை திறந்து காட்டுறா ரஸ்டி ஓல்ட் மெடல் துரு பிடிச்சி போன ஒரு பழைய மெடல் வந்து அது ஹி டுக் இட் ஃப்ரம் ஹர் அண்ட் டேர்ன் இட் ஓவர் ஆன் ஹிஸ் பாம் ஸோ அதை அவரோட கையிலேருந்து எடுத்து அவரோட கையில் பாம்பில் வச்சு திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்ருக்காரு இஸ் இட் தி அயன் கிராஸ் ஹி ஷேஸ் ஈகர்லி நீங்கள் சொன்ன அந்த இரும்பு கிராஸ் இதுதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்வத்தோடு கேட்குறா எஸ் ஹி செட் திஸ் இஸ் இட் ஆமாம் அதுதான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதில் சொல்கிறார் நவ் ஐ நோ வை யூ கேம் யூ வாண்டட் டு சி இஃப் இட் வாஸ் ஸ்டில் இந்த ட்ரீ ஸோ இப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு நீங்கள் எங்கேயே வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அது இன்னமும் மருத்து மேலே இருக்கான்னு பார்க்குறதுனா நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னு அந்த பாப்பா அந்த பர்சன் கிட்டே கேட்குறாரு யூ மே பி ரைட் ஆமாம் நீ சொல்கிறது ஒரு உண்மையாக கூட இருக்கலாம் ஐ எம் நாட் ரியலி ஷுர் வை ஐ கேம் ஆனால் உண்மையிலே நான் எதுக்கு இங்கே எதுக்கு வந்தேன்னு எனக்கே தெரியல பட் யூ கேன் கீப் த க்ராஸ் ஆனால் இந்த க்ராஸ் இந்த மெடலை நீயே வச்சுக்கலாம் யூ ஃபவுண்ட் இட் ஆஃப்டர் ஆல் ஏன்னா நீ இதை இதை நீ தானே கண்டுபிடிச்ச அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு நோ யூ கீப் இட் இட்ஸ் யா சொன்ன அந்த பாப்பா சொல்கிறார் இல்லை இல்லை இது உங்களோடது நீங்கள் வச்சுக்கோங்க பட் இட் குட் ஹேவ் ரிமைண்ட் இன் த ட்ரீ ஃபார் அனதர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இஃப் இஃப் யூ ஹேடன்ட் கிளைம்ப் அப் டு லுக் ஃபார் இட் உடனே அவர் என்ன சொல்கிறார் நீ நீ அங்கே ஏறி போய் அதை பார்த்து அதை எடுக்காமல் இருந்தால் இன்னமும் இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு கூட அது அங்கே தான் இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் பட் இஃப் யூ ஹேடன்ட் கம் பேக் அகெயின் ஆன் அ ரைட் டே அட் தி ரைட் டைம் அண்ட் வித் தி ரைட் பர்சன் ஹி செட் கெட்டிங் அப் அண்ட் பிளேசிங் த மெடல் இன் ஹர் ஹேண்ட்ஸ் It wasn't the cross I came for. It is my youth. So, you know, but if you are in the same time, 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 அந்த கிராஸுக்காக நான் இங்கே வரலை அந்த மெடலுக்காக நான் இங்கே வரலை ஆனால் என்னுடைய அந்த யூத் என்னுடைய இளமையை வந்து இங்கே பார்க்குறதுக்காக என் என்னுடைய இளமை இங்கே எப்படி இருந்ததுன்றதை நான் உணர்றதுக்காக நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பர்சன் பற்றி சொல்கிறாரு ஷிரன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஆனால் இவர் என்னதா சொல்ல வர்றாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிள்ளைக்கு புரியவே இல்லை பட் ஷி வாக்ட் வித் ஹிம் டு த கேட் ஆனால் அவர் கூடவே இப்போ கேட் வரைக்கும் நடந்து போகிறான் வேர் த ரோட் டேர்ன் ஹி லுக் பேக் அண்ட் வேவ் டு ஹேர் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே அந்த ரோடு போய் ரோடில் போய் திரும்ப திரும்பணும் அந்த திரும்புகிற இடத்துல நின்றுக்கிட்டு இவர் அந்த பாப்பாவை பார்த்து கையாற்றார் பாய் சொல்கிறார் தென் ஹி குவா குவிக் அண்ட் ஹி ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் மூவ் பிரிஸ்ட்லி டுவர்ட்ஸ் தி பஸ் ஸ்டாப் ஸோ ஒன்றே இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்க ஆரம்பிச்சிட்றாரு வேகமாக நடந்து பஸ் ஸ்டாப்க்கு இப்போ போகிறாரு தெர் வாஸ் ஸ்ப்ரைட்லினஸ் இன் ஹி ஸ்டெப்ஸ் அவருடைய அந்த ஸ்டெப்ஸில் லைஃபே இல்லை ஏதோ இழந்துட்ட மாதிரின ஒரு விஷயம் இருந்தது அண்ட் சம்திங் கிரைட் அலாவுட் இன் ஹிஸ் ஹார்ட் சரி ஏதோ ஒரு விஷயம் அவரோட ஹார்ட்டை வந்து ஹார்ட்டில் வந்து ஒரு ஃபீல் இருந்துகிட்டே இருந்த மாதிரி அவர் ஒரு உணர்வு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது அந்த பாப்பா சொல்கிறேன் த மேங்கோ சென்டட் சம்மர் ப்ரீஸ் மேட் தி பிளட் கோஸ் இன் ஹிஸ் வெயின்ஸ் அந்த மாங்காய் ஸ்மெல்லோடு இருக்கக்கூடிய அந்த வெயில் கால சம்மர்னா வெயில் காலத்துடைய அந்த காற்று அவருடைய பிள அவருடைய அந்த பிளட் ஸ்ட்ரீமுடைய அந்த பிளட்டோட கூடிய அந்த வெயின்ஸ் எல்லாம் என்னமோ பண்ணுது and he forg- forgot for a moment ஒரு நிமிஷத்தில் அவர் வந்து மறந்துட்டார் தட் ஹீ குடன்ட் கிளைம் ட்ரீஸ் எனி மோர் அது போய் அப்படியே அந்த அந்த பழத்தை எடு பறித்து சாப்பிட்ணுன்னு அவருடைய இது வந்து துடிக்குது பிளட் வந்து துடிக்குது ஆனால் அவருக்கு என்ன பண்ண முடியல இப்போ நம்மளால் பழைய மாதிரி இந்த மரத்தில் ஏறி பழம் எடுத்து சாப்பிடக்கூடிய நிலமையில் நம்ம இல்லை அப்படின்றத அவர் நினச் அவர் வந்து மறந்துட்டார் பட் ஆனால் அவர் மரத்தில் ஏல ஏற முடியலன்றது அவருடைய வயசு ஆயிடுச்சுன்றது ஒரு பெர
அவார்ட்ஸ் வாங்கின ஒரு இந்தியன் ஆத்தர் வந்து நம்ம ரஸ்கின் பாண்ட் ஹி இஸ் மச் ரினான் ஃபார் ஹிஸ் ரோல் இன் ப்ரொமோட்டிங் சில்ட்ரன்ஸ் லிட்ரேச்சர் இன் இந்தியா ஸோ இந்தியாவில் குழந்தைங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கதைகள் எல்லாம் எழுதுறதுல இவர் ஒரு ரினான் பர்சனாக இருந்தார் த க இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் சைல்டு எஜுகேஷன் ஹேஸ் ரெக்கக்னைஸ் இஸ் ரோல் இன் த க்ரோத் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் லிட்ரேச்சர் இன் இந்தியா ஸோ குழந்தைங்களுடைய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ப லிட்ரேச்சரில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வளர்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் வந்து இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க யாருன்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் சைல்டு எஜுகேஷன் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது ஹி காட் தி சாகித்ய அகாடமி அவார்டு இன் நைன்டீன் நைன்டி டூ எதுக்காக அந்த சாகித்ய அகாடமி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அ ட்ரீ ஸ்டில் க்ரோயிங் டெஹ் டெஹ்ரா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஸ்டோரிக்காக அந்த சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வந்து அவருக்கு கிடைக்கிது நைன்டீன் நைன்டி டூவில் கதைகள் பாடல்களில் வந்து ரொம்ப சிறந்து விளங்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஹி வாஸ் அவார்டு தி பத்மஸ்ரீ நைன்டீன் நைன்டி நைன் ஸோ பத்மா அவார்ட்ஸ்ன்றது இந்தியாவில் கொடுக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் அவார்ட்ஸு த்ரீ அவார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க விபூஷன் பூஷன் ஸ்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்மா அவார்ட்ஸ் மூணும் சேர்த்தி பத்மா அவார்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் பத்மஸ்ரீ வந்து இவருக்கு நைன்டீன் நைன்டி நைனில் கிடச்சிருக்கு பத்மா பூஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் கிடச்சிருக்கு பத்ம விபூஷன் இல்லை As the prolific writer, he was written over 500 short essays. So, Ainur was written in a few essays, novels, and novels. Novels are written in a few essays. Novels are written in a few essays. Novels are written in a few essays. His popular novel, The Blue Umbrella. So, he was written in a few essays. Blue Umbrella is written in a few essays. was made into a Hindi film. So, that was a Hindi film and was awarded the National Film Award for the Best Children's Film in 2007. So, in 2007, there was a National Award for the Film Award. There was a Best Film Award for the Best Film Award. Now, let's talk about Dr. Kalyan. So, thank you friends. Take care. We shall meet in the other video. Bye-bye.